பெண் சக்தி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பெண் சக்தி யூடியூப் தளத்தின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்டுள்ள தலைப்பு பேச எடுத்துக்கொண்டுள்ள தலைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் தேர்வு இரண்டாயிரத்தி இருபது நீட் தேர்வு நம்ம எல்லாருக்குமே கேள்விப்பட்ட ஒன்றாக தான் இருக்கும் நீட் தேர்வு என்பது நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இந்தியா முழுவதும் பொது மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ துறையில் சேர்றதுக்கு இந்திய அளவில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு நுழைவுத் தேர்வு தான் நீட் தேர்வு இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற அந்த தலைப்பில் நம்ம நீட் தேர்வு பற்றின ஒரு ஆழ்ந்த புரிதலை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கோம் நீட் தேர்வு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயல் செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்கள் முதல்வராக இருந்த போது நிறைய எதிர்ப்புகள் தெரிவித்து நம்மளுடைய பிரதம அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதினாங்க அது குறித்து தமிழக அரசின் சார்பாக உச்சநீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடரப்பட்டது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் அவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற காலத்தில் நவம்பர் இருபத்தி மூணாவது நாள் இத்திட்டம் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது அதுக்கப்புறமா தமிழ் உள்ளிட்ட எட்டு மொழிகளில் தேர்வு நடத்தப்படும் அப்படின்ற பின்னர் அறிக்கை தாக்கல் தாக்கல் பண்ணாங்க இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த செல்வி அனிதா அப்படிங்கிற மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து நீட் தேர்வுக்கான எதிர்ப்பு தமிழகத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் சமுதாய அமைப்புகள் எல்லாருமே சேர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க ஏன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த மாணவி அனிதா ப்ளஸ் டூ தேர்வில் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் பெற்றவர்கள் கிட்டத்தட்ட நைன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வாங்கின ஒரு மாணவி ஆனால் அவங்க நீட் தேர்வில் அவங்க எடுத்த மதிப்பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றி இருபதுக்கு எண்பத்தி ஆறு மதிப்பெண்கள் தான் பெறாங்க ஸோ இது அரசு எங்கே கவனிக்க தவறியது அந்த மாணவியின் இறப்பிற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு அதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக ஆக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு காலகட்டத்தில் அண்ட் அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நீட் தேர்வின் போது தமிழகத்தில் போதுமான தேர்வு மையங்கள் எதுவுமே ஒதுக்கப்படாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான மாணவர்கள் வந்து ராஜஸ்தான் மற்றும் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மையங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு அங்கே போய் தேர்வு எழுதுகிற நிலை ஏற்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டோட நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியான போதும் விழுப்புரம் மாவட்டம் பெரவலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளியோட மகளான பிரதீபா அப்படிங்கிற மாணவி தற்கொலை செய்துக்கிறாங்க அந்த மாணவியும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீட் தேர்வு அப்படிங்கிறது ஒரு அச்சம் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வகையிலே தான் மாணவர்களாலையும் பெற்றோர்களாலேயும் அணுகப்பட்டு வருது இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நீட் தேர்வு கடந்து வந்த பாதை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீட் தேர்வை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய மத்திய அரசு தரப்பில் இருந்து இந்த தேர்வு என்ன மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவ்ஸை வந்து நம்ம மாணவர்களுக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு லிஸ்ட் பண்ணாங்க நம்பர் ஒன் பலவிதமான நுழைவுத் தேர்வுகளை ஒன்றாக்கி ஒரே நிலைவு நுழைவுத் தேர்வாக அனைத்து மாணவர்களோட திறனையும் அறியிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு தேர்வாக கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகுது ஸோ பலவிதமான நுழைவுத் தேர்வுகளை ஒன்றாக்கி ஒரே பொது நுழைவுத் தேர்வு அப்படிங்கிறது ஒரு சிறந்த ஒரு உத்தியாக இருந்தால் கூட கேள்வித்தாளோட அமைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேள்விகள் அனைத்துமே சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தின் வடிவத்திலான தரத்தில் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது ஸோ நம்மளுடைய இந்தியா மாதிரியான ஒரு துணைக்கண்டத்தில் பல்வேறு பாடத்திட்டங்களில் படிக்கிற மாணவர்கள் இதை அணுகும் பொழுது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தடுமாறுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை மேலும் இந்த பலவிதமான நுழைவுத் தேர்வுகள் ஒன்றாகி ஒரே பொது நுழைவுத் தேர்வு அப்படின்னு வரும் பொழுது சிபிஎஸ்சி தரத்திலான பாடத்திட்ட கேள்வி கேள்வித்தாள்கள் நம்மளுக்கு வைக்கப்படும் பொழுது அது மாநில பாடத்திட்டங்களில் படித்து வெளியில் வரக்கூடிய மாணவர்கள் ரொம்ப 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 பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவதாக கல்வியாளர்கள் என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீட் தேர்வின் மூலமாக தகுதியான மருத்துவர்களை நம்ம உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்திய அரசு அப்போது ஆனால் கூட நம்மளுக்கு இன்னமும் குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் கூட பணம் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நீட் தேர்வில் தேர்வு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் கூட பணம் இருந்தது அப்படின்னா மருத்துவம் பயில முடியும் அப்படிங்கிறதா நீட் தேர்வினுடைய சாராம்சமாக நம்மளுக்கு இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மருத்துவ படிப்புகளில் வந்து நாடு முழுவதும் மருத்துவ படிப்புகள் அறுபத்தி ஆறாயிரம் இடங்கள் மட்டுமே இருக்குது நீட் தேர்வு மூலம் அதிகபட்சம் ரெண்டு லட்சம் பேரை தகுதி செய்கிறது நியாயம் ஆனால் ஏழு லட்சம் பேரை ஏன் தகுதி செய்கிறாங்க அந்த தகுதி பெற்ற எல்லாருமே மருத்துவராக முடியாது ஆனால் கட் ஆஃப் நிர்ணயம் பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு தெ ஒரு தெளிவு வேணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா குறைந்த மதிப்பெண் பெற்று தட் மீன்ஸ் தேர்ச்சி அப்படி
கடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட நீட் தேர்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் நீட் தேர்வோட டாப் ஃபிஃப்டி பட்டியலில் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் யாருமே இல்லை அதில் அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் கூட யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு வருடம் மூன்று வருடம் பயிற்சி மையங்களில் சேர்ந்து அதற்காகவே தன்னை தயார்படுத்திக்கிட்டு மிக அதிக அளவில் வசதி உள்ளவர்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம சமுதாயத்தின் எல்லா மக்களுக்கும் நீட் தேர்வு சம வாய்ப்பு வழங்க முடியவில்லை அப்படிங்கிறதே நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்ததான் இவங்க நம்மளுக்கு வைக்கிற வாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்வு முறை மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் கல்வித்தாள்களுடைய தரம் வந்து சிபிஎஸ்இ தரத்தில் இருக்கிறதாலையும் அண்ட் மத்திய அரசின் கீழே நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழே இது வரதுனாலே இது மாநில அரசினுடைய கல்வி திட்டத்தையே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாகுதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரேஷியோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கடந்த ஆண்டு நீட் தேர்வின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் பேர் மட்டுமே மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழே பயின்றவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பேர் நம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் பேர் வந்து மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பயின்றவர்களாக இருந்திருந்திருக்காங்க மருத்துவம் பயிரில் போனவர்களில் ஸோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களில் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழே பயன்படுத்த படித்தவங்களாக இருக்காங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு சதவீதத்தினர் பிற போர்டுகளில் பயின்றவர்களாக இருக்காங்க ஸோ ஆண்டுதோறும் நம்ம ப்ளஸ் டூ எழுதுகிற மாணவர்களில் மற்ற போர்டில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களோட எண்ணிக்கை வெறும் ரெண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் ஆனால் எம்பிபிஎஸ்க்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்க பிற போர்டு மாணவர்களோட எண்ணிக்கை தேர்ட்டி செவன் அதாவது முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் என்ன பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு ஒரே காரணம் என்னென்னா நீட் தேர்வு முறை தான் இன்னொரு குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீட் தேர்வின் மூலமாக அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் சீட் கிடச்சா ஆண்டு கட்டணம் நம்மளுக்கு பதிமூணாயிரத்தி அறநூறுரூபா மட்டும்தான் அரசு பல் மருத்துவ கல்லூரியில் சீட் கிடச்சா ஆண்டு கட்டணம் பதினோராயிரத்தி அறநூறுரூபா மட்டும்தான் இந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு எல்கேஜிக்கு வலி வசூலிக்கப்படுற கட்டணத்தை விட இது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் அதே நீட் தேர்வுக்காக நம்ம பயிற்சி மையங்கள் வசூலிக்கிற ஒரு தொகையை பார்த்தோம்னா சராசரியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு லட்சம் முதல் மூன்று லட்சம் வரைக்கும் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வசூலிக்கிறாங்க ஒரு மாத பயிற்சிக்கு முப்பதாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் வரை வசூலிக்கிறாங்க நம்மளுக்கு என்ன தான் மாநில அரசு நாங்கள் நீட் தேர்வு மையங்கள் நீட் பயிற்சி மையங்கள் நாங்கள் நிறைய வச்சுருக்கோம் அதன் மூலமாக நீங்கள் பயனடைஞ்சிக்கோங்கன்னு சொன்னால் கூட இந்த நீட் தேர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மருத்துவ கல்லூரிகளில் நடந்த கொள்ளையை குறைச்சி மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்றதுக்கான பயிற்சி மையங்களில் கொள்ளையை அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் விட மிக முக்கியமானதா நீட் தேர்வுக்கும் அப்ளை பண்ணி பதினொன்றும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு பாடத்திட்டங்களையும் முழுமையாக படித்து தேர்வுக்கு போகிற காலகட்டங்களில் நம்மளுடைய மாநில பிற மாநிலத்தவர்களுக்கு அதாவது குறிப்பாக சொன்னால் தென் மாநிலத்தவர்களுக்கு அவங்க வழங்கப்படுற ஹால்ஸ் அந்த ஹால்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாணவனுக்கு ராஜஸ்தான்லையும் கேரளாலையும் போடுறது வந்து ஒரு கடினமான ஒரு சூழலை அந்த மாணவன் மனதில் ஏற்படுத்துது ஸோ இந்த மாதிரியான முறையான ஒரு வழிகாட்டுதல்கள் இல்லாத ஒரு தேர்வு முறையாக தான் நீட் இன்னமும் நம்ம மக்களிடையே பார்க்கப்பட்டு வருது இப்போ நம்மளுக்கு யூடியூப் தளங்கள் வாயிலாகவும் சரி எண்ணற்ற இணையங்கள் வாயிலாகவும் சரி நீட் தேர்வு அப்படின்னு நம்ம போட்டோனாலே அந்த தேர்வு முறை என்ன அதனுடைய மதிப்பீடுகள் என்ன அதில் இருக்கக்கூடிய என்ன மாதிரி கட் ஆஃப் இருக்குது அந்த மாதிரியான வா விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணப்படும் நம்ம தளத்தின் வாயிலாக நாங்கள் வைக்கணும்னு நினச்ச விமர்சனம் என்ன அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் சீசனில் இப்போது பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்கள் மருத்துவ கனவோடு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களின் மனநிலை என்ன அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுக்கு மன ரீதியாக மற்றும் அவங்களுடைய கல்வியோடைய எதிர்கால ரீதியாக அரசு எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னெடுப்புகள் என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வா இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் இப்போ லாக்டவுன் சீசனில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு நம்மளுடைய அரசு வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய குறிப்பானையின் அடிப்படையில் ஜூலை மாதம் இரண்டாவது வாரத்தில் நம்மளுக்கு தேர்வு முடிவுகள் வெளியில் வருது இந்த லாக்டவுன் சீசன் இல்லை அப்படின்னா மே மாதம் ஐந்தாம் தேதியே இந்த நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அண்டு இந்நேரம் வந்து கவுன்சிலிங் எல்லாம் போயிட்டு அவங்க கல்லூரிகளில் சேர்ந்திருப்பாங்க பட் இந்த லாக்டவுன் ஆனதுனால இப்போ அந்த மாணவர்கள் மத்தியில் உயிர் நிறைய சந்தேகங்கள் மற்றும் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அதில் முக்க முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம இப்போ எடுத்து பேச போகிறோம் நம்பர் ஒன் அவங்களுக்கு ஏற்பட ஏற்படக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு டவுட் வந்து முதல்ல இந்த தேர்வு நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா சிபிஎஸ்இ நம்மளுடைய மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழே பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை ரத்து பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் சிபிஎஸ்இயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பனிரெண்டு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளை ரத்து பண்ணியிருக்காங்க எண்ணற்ற கல்லூரிகள் மற்றும் இந்த மாதிரியான நுழைவுத்
முடிந்த தேதி மார்ச் இருபத்தி நான்கு அன்னைக்கு தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் கிட்டத்தட்ட நாலு மாதங்கள் அவங்க பயி பயிற்சியில் இருந்துட்டுருக்காங்க உண்மையாகவே வந்து மருத்துவ கனவை எதிர்நோக்கி நிறைய மாணவர்கள் பயிற்சியில் இருந்துட்டுருக்காங்க இப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு அச்சம் வருது என்னென்னா நம்ம பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடத்திட்ட மடி மதிப்பெண் அடிப்படையில் நம்மளுக்கு மருத்துவ படிப்பில் கவுன்சிலிங் அழைச்சி வைப்பாங்களா இல்லை நீட் தேர்வு நடக்குமா இல்லை நீட் தேர்வுக்கு நம்ம இப்போ ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கோம் இந்த மதிப் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து எல்லா மாணவர்கள் மத்தியிலையுமே இருக்குது இது ஏன் இந்த மாதிரியான பயம் அவங்க மனதில் வந்திருக்கு அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு நீட் தேர்வை மையமாக கொண்டு தான் நம்மளுக்கு ப்ரெஸ்கிரைபே செய்யப்பட்டது பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டு நம்மளுடைய க தமிழ்நாடு அரசால் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பார்க்குறப்போ இந்த மாணவர்கள் நம்மளுடைய மாநில தேர்வு அதாவது மாநில பொது தேர்வுக்கு தயாரானதை விட இந்த நீட் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த நீட் தேர்வுக்கு மிகுதியான அளவில் தயாராகிருக்காங்க இப்போ திடீர்னு நீட் தேர்வு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்தாலோ இல்லை நம்ம மாநில மதிப்பெண் அடிப்படையில் நம்மளுக்கு வந்து அட்மிஷன் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான அட்மிஷன் போடப்படும் ஒரு செய்திகள் வெளியில் வந்தாலோ அது இந்த மாணவர்களை மிக கடுமையான அளவில் பாதிக்கும் அண்ட் ரெண்டாவது இந்த லாக்டவுன் சீசனுக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய எக்ஸாமில் ரெண்டாவதாக இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் என்ன அப்படின்னா கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தமிழகத்தில் ஒன்று புள்ளி இருபத்தி மூணு லட்சம் பேர் தேர்வு எழுதியிருக்காங்க அதில் அன்பை ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு பேர் அதாவது நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டோட ரேஷியோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப நைன் பர்சன்டேஜ் அதிகம் ஆனால் கூட தேசிய அளவிலான தேர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் டாப் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற தேசிய அளவிலான பட்டியலில் தமிழக மாணவர்கள் யாருமே இல்லை இதன் மூலமாக நம்ம தமிழக மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு பயம் வருது அப்படின்னா மற்ற மாநிலத்தவரோட நம்மளால் வந்து ஈஸியாக காம்பெட் பண்ண முடியுமா அவங்களோட போட்டியிட்டு இந்த போட்டி தேர்வை வெற்றி கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு வந்துட்டுருக்கு நம்ம தமிழகத்தில் இருபத்தி மூணு அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் ஒரு பல் மருத்துவ கல்லூரிகள் இருந்தாலும் இந்த இடங்களில் மூவாயிரத்தி நூறு இடங்கள் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழே வரும் ஏன்னா பதினைந்து சதவீதம் தேசிய ஒதுக்கீட்டுக்கு போகணும் இதில் வந்து அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் வந்து மற்ற மாநிலத்தவர் சேர முடியாது இருந்தால் கூட பொது பிரிவு இடங்களில் மற்ற மாநிலத்தவர் சேர முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான குறைவான எண்ணிக்கையிலான இடங்கள் அதுவும் வந்து இந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுக்குது மூணாவதாக இந்த மாணவர்கள் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா அச்சுறுத்தலையும் தாண்டி அவங்க போய் ஒரு தேர்வு எழுத போகிறப்போ என்ன மாதிரியான ஹால் எப்படி எங்கே போடுவாங்க என்ன மாதிரியான அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அண்டு அந்த கேள்வித்தாளின் தரம் கேள்வித்தாளின்னு சொல்கிறப்போ இப்போ நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசின் பாடத்திட்டத்தின் படி பயின்ற மாணவர்களும் என்சிஆர்டி சிலபஸை படித்து தான் நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி போகிறாங்க ஒரு சாதாரணமாக என்சிஆர்டி சிலபஸை படிச்சுட்டு நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி போனால் கூட அங்கே கேட்கப்படுற கேள்விகளோட தரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோ மோர் காம்படிட்டிவ் அதாவது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா அவங்க வந்து எம்சிக்யூவாக தான் நம்மளுக்கு வைக்கிறாங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினஸாக தான் வைக்கிறாங்க அந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிரித்த ஆராயும் திறன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு தரத்தின் அடிப்படையில் நம்மளுக்கு கேள்வித்தாள்கள் வைக்கப்படுது இந்த இடத்துல ஒரு சாதாரண ஒரு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பை முடித்த ஒரு மாணவன் இந்த தேர்வை எதிர்கொள்கிறதுக்கும் இது ஒரு வருட காலமாக பயிற்சியில் இருந்து நிறைய எம்சிக்யூ பேப்பர்ஸை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய அதற்காகவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கான லாஜிக்ஸ் மட்டும் இந்த ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற சில பல யுத்திகள் எல்லாம் கையாண்டு உள்ளே போகிறவங்க வந்து ஈஸியாக உள்ளே போயிடுறாங்க இந்த மாணவர்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரும் மன சுமையாக இருக்குது ஸோ இப்போ எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட மனசில் நீட் தேர்வு நம்ம கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த உடனே நம்ம போய் எழுதுனா பண்ண முடியாது ஏதேனும் ஒரு பயிற்சி மையத்தில் நம்ம சேரணும் சேர்ந்து அந்த பயிற்சி மையம் கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சியை முழுதாக முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு அதில் நிறைய கேள்வித்தாள்களை நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்புறம் தான் நம்ம போய் அந்த தேர்வை அணுக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கடினமான ஒரு தேர்வு சூழலை வந்து நீட் தேர்வு வினாத்தாள்கள் முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள் நம்ம மாணவர்களுக்கு திணிச்சிருக்குன்னே சொல்லலாம் இத்தகைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட கிராமப்புற மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற தமிழகத்தின் கிராம பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களோட நிலைமையே வேறு
அவங்களோட எதிர்காலம் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்து விட்டு அடுத்து கல்லூரிக்கு செல்ல காத்திருந்தக்கூடிய அத்தனை மாணவர்களுக்குமே அவங்க எதிர்காலத்தின் மேலே ஒரு பயம் உருவாயிருக்கு இதை வந்து பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் மற்றும் அரசு இந்த நான்கு தரப்புமே சேர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முறையான வழிகாட்டுதலை கொடுத்து பொது தேர்வுகளை பற்றின பயத்தையும் நீக்கி நுழைவு தேர்வை பற்றின ஒரு எச்சரிக்கை மற்றும் அதற்கான விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான எல்லா வழிகளையுமே அவங்க செஞ்சுட்டு வரணும் ஏன்னா இந்த லாக்டவுன் சீசன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மாணவர்கள் அப்படியே வீட்டில் நாலு மாத காலமாக அப்படியே இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய மனநிலை வந்து என்ன மாதிரியான மனநிலையில் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் திடீர்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நுழைவுத் தேர்வை எதிர்கொள்ளும் பொழுது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாமே அவங்க மனதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ மன ரீதியாகவும் அவங்கள பலப்படுத்தணும் ஸோ அந்த மன ரீதியாக அவங்கள பலப்படுத்தி தேர்வுகள் பற்றின ஒரு அச்சத்தை நீக்கி விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ நீட் தேர்வு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக சில குறைபாடுகளோடு இருக்கக்கூடிய தேர்வு தான் அதுக்காக ஒட்டு மொத்தமாக அதை எதிர்ப்பது நம்மளுக்கு சரியாக பின்னதாக ஒன்றா படாது நேட் தேர்வு முறையால் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளின் மருத்துவ கொள்ளை அந்த சீட்டுகளுக்கு போகக்கூடிய பேரம் பேசுதல் திறன் வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதை வச்சு நம்ம அர அரசியல் பண்ணுறதை விட இனிமே இந்த தேர்வு கட்டாயமாக்கப்பட்ட ஒரு தேர்வாக இருக்குது ஸோ முறையான பாடத்திட்டம் நம்மளுடைய பன்னிரெண்டு பதினொன்று பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடத்திட்டமே தற்போது மிகச்சிறந்த வல்லுநர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கான சரியான வழிகாட்டுதலை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம மாணவர்களாலையும் கண்டிப்பாக இந்த தேர்வில் சாதிக்க முடியும் இப்போ நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஆஃப்டர் லாக்டவுன் பொது தேர்வை மற்றும் நுழைவு தேர்வை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களின் அச்சத்தையும் பயத்தையும் போக்கி அவங்கள விழிப்புணர்வாக்கி அவங்கள வந்து இந்த தேர்வுக்கு தயார் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சவால் அதை இந்த கல்வியாளர்கள் இந்த நேரத்தில் உணர்ந்தாகணும் தகுதியான மாணவர்களை தகுதியான மருத்துவர்களை உருவாக்குறதுக்காக தான் நாங்கள் நீட் தேர்வை கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற மத்திய அரசின் உடைய அந்த செயல்பாட்டையும் நம்ம முனைப்போட செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி விடைபெறோம் நன்றி வணக்கம்